ಏಳನೇ ಚಿತ್ರ ಭಾರತ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ವಿಮುಕ್ತಿಯ ಕಥೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಒಂದು ವೀಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶಕ್ಕಿದೆಯೇ ಸುಮಾರು ಆರು ಕೋಟಿ ಜನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪರ ವಿರೋಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಇದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರ ನೀನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕತಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಳೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಕೊಡು ಸರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಈ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಿ ಶಿವರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಹಾಗೆ ನನಗಾಗಲಿ ನಿಮಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಕಾಕಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಕಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮಗಳೇ ನಾ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶೆಟ್ರ ಹಣನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತೀಯ ಮಗಳೇ ವಾ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕ ನಾವು ಹಾ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಬರಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪು ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಗಡಿನೆ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹನುಮನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಬರುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ನೋಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ನಿತ್ಯದ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಭವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹನುಮನ್ ನಗರದ ಹತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಭವನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಭವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾಪು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ
ಅದು ಕೂಡ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನರ್ಮದಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾರತ್ ಭಾರತವೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಥರದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ <laughs> ನಿಮಗೆ ಶೆಟ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಜಿಂಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಹೌದಾ ಉಡಾಫೆ ಜೀವನ ಕೊಡುವಂತ ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀರ ಮಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿನಗೇನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು ಈ ದರಿದ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕುಲಕಸುಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಚವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನನಗದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬಂಡವಾಳ ಕೊಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಲ್ಗಳಾಗಿದಾವೆ ಮಾಂಟ್ಗಳಾಗಿದಾವೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗುಲಾಮ ಅಪ್ಪೋ ಮಾವ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ ಅವರನ್ನ ನೀನ್ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡಬೇಡಮ್ಮ ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಪ್ಪ ಏನಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಮಧ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ಅವಳು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ ಕೇಳು ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸುಮ್ನಿರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ನಿರಮ್ಮ ಪದೇ ಪದೇ ಹಂಗಿಸ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ತೋರ್ಸು ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸು ಆವಾಗ ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಏನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಬಾರೆ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಲಾಜಿ ತನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು ಇವ್ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ನ ಹತ್ರ ಚಕ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ನೀನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಶೆಟ್ರು ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವನ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಯೋ ಆ ಕೆ ಬಿ ಅವನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದ ಮಾರಾಯ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನೇ ಅಂತೆ ಯಾಕಂತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ವ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಊರು ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಆಗೋಯ್ತು ನೀವು ಶೆಟ್ರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಶೆಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಮಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದುಬಾಯ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದರು ಉಳಿಸಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಬಜಾರ್ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬರಬೇಕಾ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಯ್ತು
ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಇದೇನಾ ಶೆಟ್ರ ಮನೆ ಇದು ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮನ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಂತಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಪಾರ್ತಿ ನಿಮ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಿ ಶೆಟ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಯಜಮಾನರು ಮಾತಾಡೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದವರು ಅವರ ಮಗಳು ಸೊಸೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತುಂಬ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಶೆಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣನ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಫಿಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ತುಂಬ ಅವರನ್ನು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೈ ಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೈ ಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಸೊ ನಾನು ಫೈ ಡಿ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊತು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸ್ಟೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಗುರುದತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಾಣಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭಾರತ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಸಂತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ ಬೈ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ಹೇ ರಜತ್ ಕಮಲ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಶಿಶಾದ್ರಿ ಇನ್ಹೇ ಭೀ ರಜತ್ ಕಮಲ್ A highly emotive issue of FDR in retail gets its cinematic expressions in this simple yet powerful film. <laughs>